good evening hello viewers welcome back to my channel bella language school in this evening i'll talk about some adjective phrase আজকে আমরা কিভাবে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ গঠন করবেন সে ব্যাপারে আলোচনা করব তাহলে চলুন আজকের আলোচনায় এখানে লিখা আছে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ দোষ বা গুণবাচক শব্দগুচ্ছ বা বিশেষণবাচক শব্দগুচ্ছ আর পাশে লিখা আছে ইডিয়মস শব্দগুচ্ছ বা বিশেষ অর্থে আর এ পাশে লিখা আছে ফ্রেজ শব্দগুচ্ছ বা আক্ষরিক অর্থে অর্থাৎ ইডিয়মস যখন আমরা ব্যবহার করব সেটার অর্থ হচ্ছে বিশেষ অর্থ বুঝাবে আর ফ্রেজ যখন ব্যবহার করব সেটার অর্থ আক্ষরিক অর্থে বুঝাবে আর অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে ওই ফ্রেজ দিয়ে দোষ গুণ বা বিশেষণ জাতীয় কোনো কিছু বুঝাবে অর্থাৎ কতগুলো শব্দ একত্রিত হয়ে বিশেষণ বুঝাবে আর ফ্রেজের মধ্যে আমি আগেই বলেছি সাবজেক্টও থাকবে না ভার্বও থাকবে না কিন্তু কতগুলো শব্দ একত্রিত হয়ে একটি অর্থ প্রধান করবে এবং অর্থটা খুবই সুন্দর দেখাবে তাহলে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজটা কতভাবে গঠিত হয় তা আমরা দেখে নিচ্ছি বাংলা অর্থ সহ এবং উদাহরণ সহ এখানে লিখা আছে এ বয় অফ টেন্ডার এজ অল্প বয়স্ক একটি বালক আর এটি গঠিত হয়েছে প্রিপোজিশন প্লাস অ্যাডজেক্টিভ রূপে মাঝখানে রয়ের উচ্চারণ হবে অর্থাৎ বাংলা বলার সময় আপনি র ব্যবহার করবেন বয় অফ টেন্ডার এজ প্রিপোজিশন অফ তারপর এ টেন্ডার এজ এটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ তাহলে অ্যাডজেক্টিভ থাকবে তার আগে একটি প্রিপোজিশন থাকবে তাহলেই এটা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হবে এ বয় অফ টেন্ডার এজ এর উদাহরণ হচ্ছে আরমান ইজ এ বয় অফ টেন্ডার এজ আরমান একজন অল্প বয়স্ক ছেলে আর এটা আরেকটি উদাহরণও দেখতে পারেন এ ফেস উইথ এ স্মাইল উইথ হচ্ছে প্রিপোজিশন তারপর এ স্মাইল এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আর দ্বিতীয়টি দেখুন এখানে লিখা আছে as clever as fox as adjective as noun and ortho che as as ortho che moto arman is as clever as fox arman hocche sheyaler moto chalak othoba srigaler moto chalak as clever as moto ar pore ekti noun ashbe tritiyo ti dekhun beautiful to look at ekti adjective ashbe tarpor infinitive ashbe beautiful hocche adjective tarpor infinitive orthat verb er age to bosche আর এটা হচ্ছে প্রিপোজিশন তাহলে বিউটিফুল টু লুক অ্যাট দেখতে সুন্দর অর্থাৎ বাংলা অর্থে তে আসবে সীতা ইজ বিউটিফুল টু লুক অ্যাট সীতা দেখতে সুন্দর তাহলে তে আসছে আর চার নম্বরটা দেখুন গার্লস প্লাকিং ফ্লাওয়ার ইন দ্য গার্ডেন অর্থাৎ বালিকাটি বাগানে ফুল কোড়াচ্ছে বা ফুল তুলছে তাহলে প্লাকিং এর সামনে একটি ভার্ব ছিল একটি সাবজেক্ট ছিল গার্লস হু ইজ প্লাকিং অথবা গার্লস হু ওয়াজ প্লাকিং হু উঠে গিয়েছে ইজ ও উঠে গিয়েছে বা ওয়াজ উঠে গিয়েছে শুধু প্লাকিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপালটা রয়ে গিয়েছে তাহলে এটার উদাহরণ হচ্ছে গার্লস প্লাকিং ফ্লাওয়ার ইন দ্য গার্ডেন ইজ মাই সিস্টার বাগানে ফুল কোড়ানো মেয়েটি আমার বোন এটা কিভাবে গঠিত হয়েছে তার স্ট্রাকচারটা দেখুন নাউন প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল প্লাস নাউন প্লাস প্রেপোজিশন এভাবে ঘটিত হবে নাউন প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস অবজেক্ট অথবা নাউন প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল প্লাস নাউন অথবা নাউন প্লাস প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল প্লাস নাউন প্লাস প্রেপোজিশন আপনি বহুভাবে এটা ব্যবহার করতে পারেন তারপর এখানে পাঁচ নাম্বারটি দেখুন স্টুডেন্টস ইনভলভ ইন পলিটিক্স ওটু ছিল চার নম্বরটা ছিল প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল আর পাঁচ নম্বরটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপাল অর্থাৎ ভার্বের তিন নম্বর ফর্মটি বসবে এর অর্থ হবে ত বা দন্ত অন্য ত অসংযুক্ত নাউন প্লাস পাস্ট পার্টিসিপাল প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস অবজেক্ট স্টুডেন্টস ইনভলভ ইন পলিটিক্স আর নট গোড স্টুডেন্টস হু ওয়াজ ইনভলভ পেসিভ ভয়েস ব্যবহার করতে হবে তাহলে হু উঠে যাবে ওয়াজটাও উঠে যাবে শুধু পাস্ট পার্টিসিপাল অংশটা থাকবে স্টুডেন্টস ইনভলভ ইন পলিটিক্স আর নট গুড রাজনীতিতে জড়িত ছাত্ররা ভালো নয় তাহলে রাজনীতিতে যে ছাত্ররা জড়িত ছিল তারা ভালো নয় হু ওয়াজ যেহেতু উঠে গিয়েছে তাহলে যে শব্দটি আসবে না আবার ছিল শব্দটি আসবে না শুধু জড়িত এই তটা উচ্চারিত হবে ছয় নম্বরটা দেখুন উইক ইন ম্যাথস ম্যাথস এ দুর্বল তাহলে এ আসবে অথবা এ আসবে adjective plus preposition plus noun students of class 8 are weak in maths stump shreni chhatrora maths e durbol tahole adjective plus preposition plus noun weak adjective in preposition maths noun e bhabe adjective phrase gothito hoy seven number ti dekhun good or bad adjective plus and or but plus adjective 
তাহলে এভাবে হতে পারে এখানে তিনটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে গুড অর ব্যাড ভালো অথবা খারাপ স্লো অ্যান্ড স্টেডি ধীর স্থির ব্রাইট অর ডার্ক উজ্জ্বল অথবা অন্ধকার তাহলে উদাহরণটি দেখুন স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস ধীর চিত্তে চললে প্রতিযোগিতায় জেতা যায় তাহলে এটার অর্থ হচ্ছে বা অথবা এবং নতুবা যেটা আপনি অর্থ মিলাতে পারেন তাহলে এভাবেও অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ গঠিত হয় এভাবে আমরা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেজ কতভাবে গঠিত হই তা আমরা বাংলা অর্থ সহ স্ট্রাকচারটি জেনে গিয়েছি আশা করি এটি বারবার পড়ার মাধ্যমে আপনার ইংরেজি দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ভিডিও হেল্পফুল ফর ইউ প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড কিপ লার্নিং উইথ দিস চ্যানেল থ্যাংক ইউ সো মাচ স্টে ওয়েল হ্যাভ এন এস ডে বাই বাই